，上古奇书《山海经》，说地理，说物产，也说了很多奇人怪兽。这是一部地理博物志，远古生存指南，还是先人童年时代的真实治愈？光怪陆离的言语中蕴含一股子神气，让书写它的族群战胜种种磨难，延续至今。让我们回溯历代解读，用惊人神思连接远古初心，让《山海经》再度惊奇。你，我，我们，芸芸众生，人类生生不息，生命更替有序。而对于生命体而言，除去生与死，世间再无大事。在中国神话里，生与死的循环成为世界肇始的原动力。万物之生是从一个神灵的死开始的，这位神灵叫做女娲。《山海经》里这样描述：大神女娲的肠子化生成十个神。在中国文化里，数字十往往表示极多的意思，就是说很多神人住在利广的原野上。像肠子尾地般的横截了道路，这是著名的尸身创世神话。远古神女娲陨落后，尸体化生万物或诸多神灵，横道而出。这一令人动容的创世场景，埋没在《山海经·大荒西经》众多神兽怪诞的描述中，默默指向生命发端的。另一种可能，后世流传的女娲神话，延续了《山海经》女娲之长这种至死地而后生的精神，塑造出更丰富、更神奇的生命赞歌。女娲造人、补天、化生万物，栩栩如生，深入人心。中国文化中一脉相承的生死观，自女娲时常萌发。我从哪里来？对世界充满好奇的孩子，经常提出这个疑问。我我是怎么来的？我也不知道，天上掉下。我从妈妈肚子里生出来的。换成小天使飞进去。每个小孩子从他的这种本能出发，然后开始逐渐的被社会文化规训的这个过程，就很像人类社会从无知、从蒙昧，然后走向文明的这个过程。所以，小孩子的很多思维方式，你会觉得他跟神话是很像的，因为神话里面保留了很多人类在没有经过文化改造之前的心理的本相。我小的时候开始就起。我是一个小雨滴，我我，然后我从天上落下来的，从大树上被人摘下来的。你可以是一棵树，也可以是一个小雨滴。从女娲化身万物的角度来说，答案不仅正确，又充满了寓意。对于《山海经》里女娲之长化作食神，横道而出的说法。近代学者郭璞认为，女娲之长可以理解为女娲之腹，她的肚子里化生了食神。可能就是上古大家对于这种生产、变形啊，然后哺育下一代的这样的一种能力的一种表达。因为他说女娲之长、啊，哈，就也许是指的就是她的腰腹部啊，然后也许就是指她以某种方式去这个。繁育后代，它其实都是从母亲的身体里面诞育出来的
我最近烦恼一个事儿，我好像不是我妈妈亲生的。妈妈说我是从垃圾堆里捡的，又说我是半车赠的，好烦人啊！每个人的童年都有奇思怪想的阶段，长大后都知道孩子是从妈妈肚子里生出来的。小姑娘看似天真的追问，也是整个人类不停探索的“我从何处来，去向何方”的哲学命题。宝贝儿，你不是一直想知道你从哪里来的吗？嗯，看，妈妈给你选了一件礼物，这本书会告诉你，好不好？好。五六七，走，一。小朋友从小听的女娲造人的神话故事。应该比《山海经》记录的女娲时长的故事晚一些出现，但相比之下，更耳熟能详一些。造人的故事最早出现在汉代典籍中，但口头流传应该更早，至少在战国时期的楚地，这则神话已经广为流传。屈原曾在《天问》里发出了终极叩问。女娲有体，孰至降之？女娲有体，孰至降之？所以屈原是很厉害的哈，就是他追问，就是最初的到底是什么？在战国时期，啊、呃，比如说在楚地啊、呃，人们就开始讲述说女娲造人，是吧？她造了人，那么然后她自己又是谁造的？我觉得有一些比较有意思的解释，就是神是人创造的，所以就是人把自己的。这种生活当中、生产当中的力量和自己的期望，其实投射在神话里面。所以，神话是一个文明的创造物，哈，就是人类把自己其实投射在自己的文化创造里头。哎，宝贝儿，你看，这个女人长得像谁呀、啊？嗯，像妈妈。还像谁？还像姥姥。嗯，还像我。真聪明。那这个像姥姥、像妈妈，还有像你的这个女人呢，是我们共同的妈妈，知道了吗？嗯。或许我们应该回去，跟随小女孩的梦，回到《山海经》描述的神话世界里，小憩一下。世界初始，天地一片昏暗。不知过了多久，灰暗的大地剧烈的抖动起来，很多火焰从地底喷发，把整个大地点燃。滚烫的岩浆裹挟着巨石，不断融聚，竟隆起成山。又不知过了多久。风吹雨打，闪电雷击，让大山剥落棱角，逐渐显露出人形的圆润。山峦化作女娲，他举目四望，眼前赤地千里，蛮荒无涯。女娲不禁悲从中来。谁创造了我？我将何去何从？近代《抱朴此世志》对女娲的故事做了进一步解释，认为女娲地出，先民竭力寻找人与土地的关系。大地生养万物，就如同母亲生养孩子。对大地母神的崇拜，在世界各民族中普遍存在。妈妈，我梦到女娲了，她很伤心呢。因为整个世界只有她一个人了，所以呢，她很孤独，很伤心啊。妈妈，我们能陪着她吗？把你想说的话画出来，女娲就能知道，她会很开心的
，母女俩想为女娲寻找一个答案。如果世界一片荒芜，我们能给她什么？当母亲用心舞动的，女儿专注描绘的，他们一起期待改变的时候，奇迹出现了。女娲惊讶了，她因孤独流下的泪水，被描绘成湖泊，晕染了大地。她被激活了，身体里喷薄而出的生机，给这片荒芜世界带来巨变，而大地，也感受到女娲的活力，蠢蠢萌动。由《山海经》引起的女娲神话，在后世演绎中愈加丰满。东汉《说文解字》对女娲的定义是“古之神圣女，化万物者也”。近代的郭璞也进而解释，女娲人面蛇身，拥有一天七十化的强大神力。他的那个“化”还不光是生育的意思，可能和神话里最常见的母题之一就是化生。化育的这个母题应该是相关的，他的神格很明确，就是他是化万物的、化生人类的这个始母或者是创世的大神这样一个形象。女娲恣意的挥洒着神力，荷叶莲花破水而出，绿色从湖心向岸边急速扩散。土壤飞快地生出嫩芽，各色花草竞相绽放，一片片森林灌木拔地而起，绿色逐渐覆盖黄色，铺满整个世界。他沉浸在自己构建的世界里，由他设计描绘出的万物生灵，一一显。女娲对这种变化感到满意，但又觉得少点什么。她创造了万物，但万物却无法与她直面交流，无法分享她的快乐，她的寂寞。这让女娲有些失落，她再次陷入了孤独。生命起源的神话传说纵有千万种，但眼下，在这对母女心中滋长的女娲故事，无疑更神奇，更有意义。女娲她的原型到底是什么？众说纷纭。比如说女娲是挖的，比如说像闻一多先生，他就认为女娲是葫芦；还有就说女娲是这个泥鱼，因为最早的一些和女娲相关的这个像里面，的确有泥鱼的这样一个形象在里面。而且泥鱼的这个哭声不是娃娃鱼吗？说哇哇哇的哭哈，所以就觉得它和女娲的这个娲可能是有关系啊。就是在渭水流域这一带地方。最早的，比如说大地湾的那个考古发现里面，哈，就是它的类似的这种形象，就是和它后期的人头蛇身像是非常相似的。湖水边，女娲陷入思考：咦，这是我吗？熟悉而亲切，女子微笑。水中倒影，一报以笑容。一瞬间，他明白自己需要什么。宋代太平御览引东汉风俗通义，是迄今发现的最早收录女娲造人故事的典籍。诉说天地开辟，未有人民，女娲团土作人，巨物力不暇功。乃隐生于泥中，居以为人。古人想像人和庄稼一样，是从地里长出来
，因此人身上便含有土性，而泥土又便于成形，所以泥土成人与土地生人的神话，往往粘合在一起。女娲也是从大地诞生的母神，也就能够以土质生民。女娲搅动湖水，水花溅到地面，变成泥团。女娲捏起泥团，揉搓着，捏出一个像自己模样的小东西，放到地面上，小东西立刻活了，欢快地蹦跳着。女娲不停地捏，造了一批又一批，但实在太慢，于是她干脆拿起一条藤枝挥洒，泥水飞溅，落地即刻化为万千生命。终于，他明白自己为何而来，给予世界。妈妈和女儿在彼此的感受中，更深的理解生命的可贵，来之不易。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，这是女娲的孩子，她化生万物，终于也化生了和她一样的全新的生命。女娲与她创造的世界。再无隔阂，因为其实对人类社会来说，无非就是两件事啊，就是一件事情是活下来，一件事情是活下去。活下来就是我当下我不能死，对吧？我得抵御灾难，我得抵御猛兽，而活下去就是我得有后代啊。所以对于上古的人来说，就是拥有很强的繁殖能力的这个部落的成员啊，或者说女性，那她天然的就是具有神性的。女娲的这种信仰，她是个十母神也好，或者说大母神也好，她其实恰恰就体现了在全人类早期都共同存在过的一个大母神崇拜的时期。为了让人类永远繁衍下去，女娲创造出嫁娶之礼，教授人们学会自我繁衍，从此生命延续，生生不息。女娲的故事如此深入人心，在后世不断被丰满演绎。她不仅和世界一起生，也和世界一起面对了死。汉代《淮南子》续写女娲的故事达到了高潮，远古世界发生一场巨大浩劫，大地边缘的四根擎天巨柱倾倒。九州大地开裂，天不能覆盖大地，大地无法承载万物，大火蔓延不息，洪水泛滥不止，恶兽横行肆虐。女娲挺身而出，练五色石来补苍天。五色石源源不断冲向天空。天地间重新恢复光明，女娲又捕捉海中巨龟，用龟脚撑起四根天柱。随后，女娲斩杀作恶的黑龙，拯救了冀州百姓，然后再激起海量无灰。住泛滥的洪水，为什么要补天呢？火山爆发以后呢？天上头呢？风云变色，好像天缺了一块。天清西北，地陷东南，这样子。那么呢，加上海啸，海啸以后呢，就洪水爆发，就淹掉许多的东西，最。女娲呢，必须重整世界，重建世界。我把它叫做第二次创世，就再次整顿世界，创造世界。就它是一个创造世界的英雄
，面对灭世之灾，他创造的人类即将死亡。女娲全凭一己之力补足天漏，扶正四极，保全人类。女娲拯救苍生的故事在民间世代流传，有了千万个版本。相传，就在女娲补天的最后一刻。发现五色石不够用，天火从裂洞不停喷泻而出，他的孩子们即将遭受灭顶之灾。紧要关头，女娲决然飞向天空，她用自己的生命补好天空最后的缺口。那么有很多地方的神话就说，为什么今天我们会看到天上的彩霞啊？就是因为女娲娘娘把自己最后补在天上了以后，我们才能看到，这是她的彩色的衣裳，她对于人类的深切的关爱，因为这是她的子孙。但是另一个方面，反过来，我们在这样一种就是世代相传的神话里面，其实也能看到中国人对于人类始祖的这样一种感念。这样一种很深切的情感。如果说造人是化生神话，那么补天，则是直面死亡。女娲神话通过造人、补天，完成了人类乃至世界由生至死、又重获新生的一个循环。回到《山海经》，唯一提及女娲的段落，女娲之长化生十个神人的故事，同样隐喻着由死转生的创世开端。这和民间流传女娲现身化为彩虹的故事暗合，创世神陨落，世界重获新生。祖先这么辛辛苦苦造了人了。造了物了，把文明给你那么辛苦补了天，甚至说女娲最后补，看着还缺一块，把自己的身体就补补上去了，不干这这一些积极向上的事儿，你对得起祖先？这是对人的一种教育，所以我们才有一些纪念英雄，认为英雄他们听得到我们的声音，他的灵魂在看着我们后代。出土于阿斯塔纳古墓群的伏羲女娲图。描绘了中国人心目中的创世想象，连体交尾的蛇身，与人类 DNA 双螺旋结构非常相似，象征着生命繁衍的开端。手中的龟和举，象征在混沌初开时，为未知定方圆，与世界以尺度。至此。女娲神话从化生万物、造人、补天，经后世演变，最终和人文始祖伏羲合为一处。他们一起完善天地秩序，为这方世界“我从何处来”的命题，做出一个圆满而又美好的想象。